Olá, tudo bem? Que sou eu, Ucla. Hoje vamos ver os melhores suportes do League of Legends. Eu peguei os melhores suportes da Coreia, da Europa, dos dois servidores, do servidor brasileiro e do norte-americano. A gente sabe que cada servidor tem uma dificuldade diferente para subir, mas eu organizei eles por PDL, então meio que cada PDL vai ter o mesmo peso aí nessa comparação. Cada servidor tem uma dificuldade diferente para subir, mas para facilitar a comparação entre eles, eu organizei eles desde o cara que tem menos PDL até o que tem mais, sem levar em consideração a diferença dos servidores. Então, na última posição, na décima posição dos melhores suportes do mundo, a gente tem o nosso querido Igão Maneirão, que é o Redbert. Então, o cara está jogando atualmente de Sherat, de Leona, Nami, Alistar. Esses caras que são pro players, eles têm que ter uma, uma champion pool um pouco mais vasta, né? Então, por isso que a gente vê ele variando um pouquinho mais... Mas, de modo geral, ele está jogando mais de Xerat. Lembrando que o objetivo desse vídeo é você ter acesso ao link de cada um deles, dos melhores suportes do mundo. E você pode entrar aqui no perfil do cara, e por exemplo, aqui do, do nosso querido Igão. Você entra aqui, clica no saquito, e você vê a ordem que ele pôs a habilidade jogando Xerat suporte, as runas que ele utilizou, né, a ordem exata que ele, que ele comprou os itens e tudo mais. Tá? Além disso, aqui no caso, a gente tem o replay disponível para dar uma olhada. Então é só clicar, baixar e dar o play. Na posição nós temos mais um brasileiro, cara Que é o Wuss Wuss pequenininho Ele está aqui jogando também um pouco de Alistar, de Xerati Alistar não teve muito sucesso, vamos ver na sétima temporada é, Ele era muito bom de Alistar pelo jeito, por isso que ele deu uma insistida Mas ultimamente não deu, não está dando muito certo para ele Xerati está OP, Carminha Poucas partidas de Leona Então nessa conta, o Wuss não está com muito é, tanto sucesso igual o Igão ali Com o Redbert mas tá indo bem também. Então tá com 877 pontos no desafiante aí. Para quem não sabe, quando você chega no desafiante, né? O desafiante é uma extensão do mestre. Né? Então chegou no mestre, tá lá, é diamante 1, fez MD5, entrou no mestre. Tá? Ganhou 3, dá 5, GG, entrou no mestre. Você tá no mestre com 0 pontos. Você vai acumulando, vai subindo. Quando você acumular pontos suficiente para ficar entre os melhores do mestre ali, no final do dia você é promovido a desafiante. Então o mestre nada mais é uma que uma extensão do desafiante. Tá, então, talvez aí com os 400, 500 pontos você entra no desafiante hoje em dia na, na fila, na, na, na sala aqui brasileira. E o US está com bastante aí, 877 pontos. Uma taxa de vitória média de 57%. Vamos comparar aqui com o Igão, que eu não tinha visto. Está de 57 também. Então, um ótimo jogador. Diferente do, do Redbert, o US está jogando de um pouquinho mais de MF Support. Né, que é um pick que já foi bastante utilizado e agora parece que voltou um pouquinho. <música> Vamos agora para o servidor EUNE, que então é um servidor da Europa, esse jogador europeu, o THR Viorele. O cara está ownando de trash e repara no volume de partidas que o cara tem, né? Tá com bem mais partida que os BRs ali. Não adianta nem somar os dois que, que vai dar esse número de partidas aqui que esse jogador do servidor europeu tem. Então tá com uma taxa de vitória insana de 69%, possivelmente é uma smurf de um jogador é, do circuito profissional Acho estranho que a Riot não colocou Uma tagzinha identificando quem é Mas talvez seja um jogador do circuito profissional Uma Smurf aí E o cara tava jogando bastante de Trash, Zillion, Lulu Taxa de vitória insana com todos eles Rakan, Jana E aqui as últimas partidas ele jogou um pouquinho Fora da posição de suporte Didin, Deve ser autofill isso aqui Kindred Na sétima posição agora no servidor Coreano a gente tem o Mata Do KT KT que é um time bem famoso, cara, um time que tá sempre aí é, disputando vaga em Mundial, ganha, tipo, umas partidas acirradas contra SKT e tudo mais. Então, o nosso querido Mata, ele tem poucas partidas recentes aqui na pré-temporada. Alistar, igual a gente viu os BRs jogando ali. Uh, esse Kenin aqui, será que é suporte também? Pelo, pelo farm é suporte. Uh, Rakan, Trash... Um pouquinho de Orne, a gente vai ver outros jogadores aí que tão também estão também jogando de Orne suporte, tá? Então, alguns picks diferentes aí para essa pré-temporada, cara, por conta das runas e tudo mais. Orne, além dele funcionar como suporte, né, não é um dos melhores, mas se o time inimigo, por exemplo, pega a Leona ou pega algum outro suporte tanque, o Orne às vezes é uma boa opção. E ele, você nega o Orne ao time inimigo também fazendo isso. Então, talvez seja nessa linha que o Mata tá treinando, para pegar esse pick, negar ao top lane do time inimigo, né, e encaixar como suporte aí, se necessário. O legal aqui do perfil do Mata, que ele é um jogador muito bom, e ele tá com diversos replays que você pode ver se você quiser. 
Na sexta posição nós temos o Noxiak. Esse cara eu lembro do nick dele de algum lugar. O Noxiak está jogando... Jogou, cara, ele jogou muitas... Ah, tá, isso aqui é, é sétima temporada. Ele não tem partidas recentes na pré-temporada. Então é um cara que tá meio paradão aí. É mais um que parou de jogar simplesmente na pré-temporada. Eu não acho que é uma boa decisão, porque ele vai voltar enferrujado. A não ser que ele esteja tá jogando uma Smurf. Mas mesmo assim, jogando na Smurf, ele acaba enferrujando na meta do elo principal dele, né? Que é no 998 pontos aí. O problema de você jogar numa Smurf de elo mais baixo e deixar a tua conta principal parada é que você vai viciar no, na meta do elo mais baixo. E aí quando ele voltar a jogar aí, tem uma grande chance dele perder. E agora nós temos mais um jogador do servidor coreano. O nick dele são uns hieroglifos ali que eu não entendo. Olha só, esse cara tá jogando bastante de Orne. Tudo suporte, gente. Você vê pela média de farm que é suporte. Orne, TK, Xerath, Leona. Um pouquinho de Rakan, que também é um pick forte nas aulas mais altas e no competitivo. Vamos dar uma olhadinha no Orne dele aqui. Tem replay disponível dele de dois dias atrás, pra quem quiser conferir. Maximizando o W, que é uma habilidade do Orne que dá muito dano. Fazendo um guardião, pegando o Demolir. Pele de aço. Ele tava no matchup contra Jin MF, então por isso que ele pegou isso. Vence revigorantes, que é o Pi. Uh, chapéu mítico, ok. O, o custo, o mana cost do, do Orne é meio baixo, então o cara não, não tem muito interesse em pegar fluxo de mana. E o Orbe anulador, ele optou por não pegar e chamou os caras pra ter mais dano na lane aí. Eu não sei você, mas eu ainda não vi nenhum Orne suporte aqui no servidor brasileiro. Então quem sabe a gente testa isso aí. Se for forte, né, a gente começa a jogar. O Treats, MRS Treats, do servidor europeu. O cara tem mais partidas de Xerath, a gente tá vendo bastante Xerath aí nos elos mais altos. O cara com certeza vai aparecer nos, nos campeonatos. Xerath, Leona, Alistar, e aí a gente tem uns picks na jungle, Nami, Trash, Nami também tá forte, é o suporte utility um dos mais fortes no momento aí. Na sequência nós temos o brother que nasceu em 97 pelo jeito, nasceu no mês 4 ou no dia 4, eu não sei, o 1997 4, 1. se duvidar é a senha do banco dele, o cara tá jogando bastante de Shen suporte cara, se você observar, é, no AP.GG o Shen Support está com uma trajetória relativamente alta, acho que no Shen.GG ele aparece também. Então o Support está funcionando, cara. Não sei se é um counter pick a Leona, o que, que os caras estão pegando, mas é um pick que está em alta. E esse cara aí, velho, ele tem uma taxa de vitória insana. Quase que 70% com todos os campeões, ou mais alto do que isso. Né? Então, um ótimo jogador. Vamos ver as runas do cara de Shen Support. Também tem uns replays disponíveis aqui. Então esse jogador que não estou conseguindo ver as runas dele, tá bugado. Mas os replays dá para você baixar e tentar ver. Ele também tá jogando de Zoe, só que esse campeão sem ícone, o campeão misterioso, é a Zoe, cara. Então ele tá jogando um pouquinho de Zoe suporte também. A gente vai ver outros jogadores que também estão usando ela. Na segunda posição nós temos ele, SKT1 é forte. Eu não sei se é do SKT esse cara mesmo. Ah, pelo jeito é, porque tem ó, a paradinha aqui em cima. É isso aí. Pelo jeito é do, S do SKT mesmo. Um, o cara tá rodando Karma, com uma trajetória meio baixa. Mais sucesso jogando de tanque, pelo jeito, esse brother aí. O que eu acho meio bizarro, já que se ele tá realmente no SKT e pelo jeito tá, era pra ele saber jogar de suporte utility. E pelo jeito esse jogador não sabe, porque senão a taxa de vitória dele estaria diferente, tá? Tem isso aqui um indicativo aí que esse cara, por mais que ele esteja um servidor coreano com 1.200 pontos, não joga muito bem de suporte utility. Então, aí o Xerath, Alistar... Taricão, Taricão aparecendo aqui, ó. O problema do Taric nos altos mais altos, cara, é que você aperta o R pra galera ficar invulnerável, o bagulho vai descendo. O negócio vai descendo, vai descendo, até chegar já morreu todo o seu time, ou o time inimigo já tá na base e não vai lutar com você, porque eles viram que você, que você lutou. Então esse jogador também com uma porrada de replay disponível, lembrando que esse cara não joga muito bem com campeões squishes aí de suporte, então é legal você ver as partidas dele de TK, por exemplo, ou de Brown e tal. Ele sabe muito bem a hora de dar engage, mas de utility ele não tem um bom estilo de jogo. E na primeira posição, nós temos ele do servidor europeu. Lembrando que talvez esse não seja o melhor jogador, tá? Porque é no servidor europeu, eu acredito que é um pouco mais fácil de subir do que no servidor coreano, mas... Talvez não. Então ele está com 1.287 pontos, é ponto pra Cacilda. Comparando as filas, a gente vê muita gente parando nos 1.200 pontos. Deve ser difícil de quebrar isso aí, porque a, a Riot balanceia de uma forma aí que as partidas começam a ficar meio impossíveis do cara ganhar. Mas esse brother quebrou a barreira aí. Então ele tem poucas partidas na pré-temporada. Carminha, Blitão, Leona, Lulu e Orne. Uma partidinha de Orne aí. Na temporada 7, não que seja muito relevante, mas ele subiu jogando de Trash, Sorakuda, Karma, né? mais suportes utilis, que era o que estava em alta. Agora são mais suportes tanques, né? Que estão funcionando. Será que é por isso que ele parou de jogar? Porque ele tá jogando pouco? Será? Pode ser. 
Então é isso, gente. Aqui estão os melhores suportes do mundo. Se você quiser conferir, o link deles estão, de cada um desses jogadores, estão aqui na descrição do vídeo. Entra lá, vê a runa que eles estão utilizando, baixa o replay, estuda o jogo, que você vai virar um jogador muito melhor. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você acha que alguma coisa aqui te ajudou ou vai te ajudar, não esquece de deixar o seu like. Ajuda muito esse vídeo a se espalhar pelas internets e ajuda muito o canal. Eu estou com a meta aí de chegar até 100 mil inscritos até o final do ano. Quem sabe a gente consegue. Então se inscreva, passe para os seus familiares se inscreverem também e deixar o like. Um beijo na bunda de vocês. É tchau. O caminho mais rápido para melhorar no League of Legends é contratando um coach. Confira o meu sistema de treinamento. Ele envolve aulas individuais, aulas de apoio e vídeos teóricos. A esmagadora maioria dos alunos sobe múltiplas divisões durante ou após terminar o treinamento. Clique no link que está aparecendo na sua tela e confira. Tenho certeza que você vai gostar.